ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அர்ச்சனா தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பாட்டனி எக்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதோட ஆல் அப்படிங்கிறதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்யூர் சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாட்டனி தாவரவியலில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பேப்பரை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ கவனமாக வாட்ச் பண்ணிட்டே வாங்க என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் கால அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை மணி நேரம் அதாவது இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கூட சேர்த்து மூணு மணி நேரம் மொத்த மதிப்பெண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி மார்க்ஸு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு ஒன் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணிட்டே வாங்க கொஞ்சம் நீங்களும் தயார் பண்ணுறதில் கவனமாக இருங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் உள்ள ஆன்சரை நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி படித்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அந்த ஒன் மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு ஒன் மார்க்னால் அதில் எப்படி ஒரு பத்து ஒன் மார்க் நம்மளுக்கு புக் பேக் வந்தாலும் அஞ்சு ஒன் மார்க் வந்து கண்டிப்பாக புக் இன் சைடு தான் வரும் ஸோ என்ன பண்ணிட்டிங்கன்னா புக் புக் இன் சைடில் இருக்கக்கூடிய எதையும் நல்லா ரெஃபர் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோவுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தவறான இணையை கண்டுபிடிக்கவும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் மற்றும் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலையுமே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதற்கான சரியான விடை என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து செக் பண்ணி படிங்க மூணாவது கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா கீழ் கண்ட வகையில் கிரேஷியம் பைலோ செல்லாவில் தோன்றிய முது மரபு மீட்சி பணி எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பாருங்கள் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது நாலாவது கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது கொஸ்டின் என்னங்கிறத பாருங்கள் ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அது அதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய இதை படித்தாவே ஓரளவுக்கு நம்ம தயார் நிலையில் நம்ம வரலாம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை கொஞ்சம் தயார் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கேட்க போகிறது கிடையாது ஏதோ ஒரு முப்பது நாற்பது மார்க்காக மார்க்கா மார்க்குக்காவது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து வர்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஸோ அதுக்காண்டி கொஞ்சம் இதையும் கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ஒன் மார்க் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கடுத்து பார்ட் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் ஆறு ரெண்டாக பன்னெண்டு இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி பாருங்க முதிர்ந்த மகரந்த பையன் சுவரடுக்குகளின் பெயர்களை எழுதுக அதுக்கப்புறம் பிற்கலப்பு என்றால் என்ன கீழுள்ள படத்தில் உள்ள குறுக்கேற்ற வகையை குறிப்பிடுக ஸ்பைரோலினா போன்ற நுண்ணுயிர்களை வளர்ப்பதற்கு என்னென்ன பொருட்களை பயன்படுத்துவாய் கருவூறு பற்றி நீ அறிவது என்ன மேலும் அதன் பயன் யாது கணிக்குள் விதை முளைத்தல் என்றால் என்ன திரளுதல் என்றால் என்ன சிசிஎஸ் என்பது என்ன போன்சாய் வரையர் இந்த இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டினே கம்பல்சரி என்ன கொஸ்டின்ங்கிறத பாருங்கள் அதுக்கடுத்து பார்ட் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் கட்டாயமாக விட இழிக்கணும் மூணு மார்க் கொஸ்டின் ஆறு தான் அட்டன் பண்ணணும் அது மட்டும் ஆறு மணா பதினெட்டு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸுங்கிறத பாருங்கள் திறந்த விதை தாவரங்களிலும் மூடு விதை தாவரங்கள் நடைபெறும் மகரந்த சேர்க்கை வேறுபட்டது காரணங்களை கூறுங்க வேறுபடுத்துக ஒடுக்கு மரபணு மறைக்கப்பட்ட மரபணு நுனி மூடலின் தேவைகளை பட்டியலிடுக பிடி பருத்தியின் நன்மை தீமைகள் எழுதுக இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி பொருட்கள் எந்த ஏத்தாவரத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது அவற்றை பயன்கள் எழுதுக விதை பந்து என்றால் என்ன அவற்றை பயன்கள் எழுதுக நானர் சதுப்பு நிலை பற்றி எடுத்துக்காட்டுகளும் குறிப்பிடுதுங்க உயிரி கண்காணிப்பு பற்றி குறிப்பிடுதுங்க கண்ணாடி தாவர பேனகம் என்றால் என்ன இந்த முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் கம்பல்சரி பாருங்கள் அதுக்கடுத்து பார்ட் ஃபோரில் வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அனைத்து வினாக்களுக்குமே விடை இணைக்கணும் இதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இருக்கிற எல்லா கொஸ்டினையுமே படித்தா தான் அதுலேருந்து ஓரளவுக்கு மார்க் வாங்க முடியும் சாய்ஸோட சாய்ஸ் இல்லாமல் படிக்கக்கூடாது சாய்ஸோ சாய்ஸ் இல்லாமல் தான் நீங்கள் படிக்கணும் இதில் நாலு கொஸ்டின் இருக்குன்னா அதில் மூணு படித்தா போதும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் இந்த அனைத்து வினாக்கள் விடை இருக்கல அல்லது சாய்ஸ் இருக்கக்கூடியதையும் படித்து வச்சுக்கிறாங்க சப்போஸ் இதிலிருந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் படிச்சுனா ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டினால் வந்தால் நம்மளுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் அது என்னென்ன கொஸ்டின்ஸுங்கிறதையும் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டு கொஸ்டின் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த வீடிய